হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছো আর আমিও অনেক বেশি ভালো আছি আর আজকে আমি খাবো রাতের খাবার টমেটো চাশনি আলু ভর্তা ভাত কাঁচামরিচ টমেটো সো লাইট গেট স্টার্টেড আবার রিকমেন্ডেশন একটা ভিডিও আমাদের গত ভিডিও যে কমেন্টগুলো ছিল সেগুলো কমেন্টগুলো একটু চোখটা বলিয়ে নিই শ্রী তোমার রয় দিদি হ্যাপি নিউ ইয়ার এইভাবে এক অমলেট কারি রান্না করে খেতে বলছি থ্যাংক ইউ রিকোয়েস্ট রাখার জন্য লাভলি দিদিভাই তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর একটা রেসিপি বলে দেওয়ার জন্য আসলে মাথায় খেলে না কোন সময় কি খাবো মাঝে মাঝে এরকম রেসিপি মনে মনে করে দিলে আমার জন্য একটা সহজ হয় তারপর আমাদেরকে কমেন্ট করেছে পায়েল পায়েল বলেছে আমার রেসিপিটা তো ভুলেই গেছ আচ্ছা ওকে পায়েল তুমি আবার নতুন করে একটা কমেন্ট করো আমি ভুলে গেছি রেসিপিটা কি ছিল আমাদেরকে দীপক দাদি গেছে আই ডোন্ট নো বাংলা দাদা যেরকম বাংলা জানে না আমি ওরকম হিন্দি জানি না মিলে গেছি খটার খট আমাদেরকে কমেন্ট করেছে হাংরি ফুডি আমাদের সিম্পল ইডিং শোর নতুন একজন মেম্বার উনি আমাদেরকে কমেন্ট করেছে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন টমেটোর চাশনি আর আলু ভর্তা খাইয়েন আসলে কমেন্টটা পড়া পরে আমার অটোমেটিক লোভ লোভ লাগছে যে আসলে অনেক মজা হবে মানে চাশনিটা জিনিসটা একটু রস আলো টাইপের আবার এর সাথে যে আপনার আলু ভর্তা হয় শীতের দিনে যে আলু ভর্তার অনেক মজা হয় সামলে কিন্তু আছে তাই না আর এটা হলো সেই চাশনি টমেটো কেচাপ যেটা বলেন টমেটো চাটনি চাশনি যেটাই বলেন আচ্ছা ওকে আমরা শুরু করি আজকের রেসিপি মানে আজকে খাবার সরি আসলে আমার জন্য খুব সহজ হয়েছে এরকম একটা রেসিপি সুন্দর একটা রেসিপি পাওয়ার জন্য মানে আমি এরকম খাইনি কখনো মনে হয় মানে টমেটো ভর্তা গেছি বাট টমেটো চাষনি ঘন খাওয়া নেয় উনি একজন ইউটিউবার হয়তো বা উনি সেই কারণে উনি জানতে পারছে আমি ওনার চ্যানেলটা একটু ভিজিট করে দেখলাম ওনার বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে খাবার ভিডিও দেখলাম আসলে অনেক সুন্দর মজা লাগতেছে অনেকটা বিষয়টা হলো টমেটো একটু টক টক আবার এর মধ্যে আমি একটু হালকা একটু চিহ্ন দিছি একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগতেছে মজা আছে বেগুন বর্তার সাথে এরকম যে কোনো জিনিস আপনার খুব খুব সহজে মানায় আমার মনে হচ্ছে এটার সাথে যদি ডাল যদি দিতাম তাহলে আর একটু বেশি ভালো হতো আর ডালুটা রান্না করার জন্য আসলে আমার দুজন ছিল না তো রাতে এখন প্রায় দুটা বাজে ভাত কিন্তু অনেক আমার এই থালাতে মানে ভাতটা বোঝা যায় না এটা একটু গর্ত টাইপের ভাত কিন্তু অনেক না হয়েছে আর ভাতটা আমার ভাত উঠাই দিয়ে এসে আমার একটু আমি অনেক টাকা ব্যস্ত ছিলাম আর যাই দেখ ভাতটা একটু নরম হয়ে গেছে চিডিং
অন্যরকম একটা সাধারণ ফিল করতেছি গ্রাম অঞ্চলে আগে টমেটো ভর্তা খুব কতম শীতের সময় ভর্তা জিনিসটা বাঙালির অন্যরকম অন্যতম একটা সৌন্দর্য তাই না এটার সাথে ডাল আর একটু একটা ডিম বাজি ভাই বাজি হলে বেশি মজা লাগতো বেশি আমাদেরকে ওই সে দীপক দীপক দা আমাকে বলছিল যে আমি শুধু বেগুন ভর্তা খাই উনি একটা কমেন্ট করেছেন যে আমি ইংলি হিন্দি মানে বাংলা বোঝে না বাংলা বোঝে না এটা বলছে ওই দুঃখজনক আমরা আছে অনেকে হিন্দি বুঝি না অনেকে আছে বাংলা বোঝে না অনেকে আবার ইংলিশ বোঝে না না বোঝার পারতে অনেক বেশি এমন হতে পারতো না সারা ওয়ার্ল্ডে একটা ভাষা তাহলে মানুষ কথা বললে মানুষ সাথে কমিউনিকেশন অনেক আরাম পেত তবে একটা জিনিস আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগে ছোটোবেলা আমি ভর্তা তারপরে আপনার নিরামিষ এগুলো খাবার খুবই কম খাইছি মানে খাই নাই বললেই চলে মানে ভর্তা ভাত হইলে যদি আমাকে বলতাম আমার ভাত খাবো না আজ লাগে না আমার এরকম বলতাম কিন্তু এখন কিন্তু পুরোটা বিষয়টা উল্টো হয়ে গেছে আমার ভর্তা ভাত একবার খারাপ লাগবো না মানে ভালো লাগে আলু ভর্তা ডিম আলু ভর্তা বেগুন ভর্তা সিম ভর্তা ছোটবেলা আমি দুষ্টমি করতাম আমার ভাই আমাকে বলতো তোর আলু ভর্তা করবো মানে আমাকে আলু ভর্তা করবো নামটা হাংড্রি ফুডি ওনার নামটা লেখা নাই তবে ওই আপুটার আইডিয়াটা অনেক মানে অনেক ভালো খাবারের অনেক স্বাদ স্বাদ আছে উনি সম্ভবত মানে গ্রামের মানুষ হতে পারে মানে শহরে থাকে এরকম আইডিয়া এখন আসার কথা না মনে হয় এটা রেসিপিটা আমি একটু বলি মানে আমি যেভাবে রান্না করছি প্রথমে কড়ার মধ্যে তেল দিছি সরিষার তেল ইউজ করছি তারপরে চিনি হালকা একটু চিনি দিছি এই কারণে যে মিষ্টি মিষ্টি লাগবে এর মধ্যেই পেঁয়াজ কুচি করে দিছি রানা চা দেয় পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়েছে তখন আমি এর মধ্যে টমেটো একটা টমেটোকে দুই দুই ভাগে মানে আমি কাটছি মানে চারটা চারটা ফালি হয়েছে আর কি চার চার পিস মানে মাঝখান দিয়ে একটা দিছি এই দিক আবার এই দিকটা মানে চারটা পিস হয়েছে তারপরে টমেটোগুলো আমি এখানে দিয়ে দিছি দিয়ে দেওয়ার পরে হালকা একটু 
হলুদ মানে হাত চা চামচ তারপরে আপনার মানে এক চা চা চামচ মরিচের গুঁড়া এটা দিয়ে হালকা একটা নাড়াচার দিয়ে এটাকে দিছি রেখে দেওয়ার পরে আমি এটা ঢাকনা রুট হয়ে তারপরে ওই টমেটো একটা হালকা একটা পানি ছেড়ে দিছে তারপরে এটা একটা মানে একটা যেমন একটা পিসানোর জন্য এমন একটা মানে সরঞ্জাম থাকতে হবে আপনার আমার আছে একটা সরঞ্জাম আছে আমি ঠিক ওটার নাম জানি না যাই হোক ওকে ওটা দিয়ে আমি প্রেশার দেওয়া টমেটোগুলো গলায় নিছি গলায় নেওয়ার পরে তারপরে লবণ দিছি আচ্ছা লবণটা কেন আগে দিই না সেটা বলি লবণটা যে আমি আগে দিতাম তাহলে টমেটো থেকে পানিটা বেশি ছাইড়া দিত আচ্ছা সেখানে লবণটা দিই পরে লবণ দিছি তারপরে এই যে মরিচগুলো আছে না মরিচগুলা মাছকা মাছকাঁদা শুধু একটা ফালি দিছি মাছকান্দা মানে পুরাটা না শুধু এটার এটা সাইডটা যা আছে একটা সাইডটা ফালি দিয়ে জাস্ট ফ্লেভারটা যেতে আসে অত ঝাল দরকার নেই মানে মরিচ যেখানে মানে মরিচের যে বীজগুলো আছে বীজগুলো মরিচের মধ্যে আছে জাস্ট ফ্লেভারটা শুধু আসছে এখানে তারপরে হালকা একটু ওই যে ধনিয়া পাতার যে কুচুগুলো আছে ধনিয়া পাতা কুচুগুলো আমি এখানে ছেড়ে দিছি কিন্তু আমার একটা ভুল কাজ করছি ধনিয়া পাতা কুচি দেওয়ার পরে সাথে সাথে নামে ভালো উচিত ছিল আমার এটা আমি মানে একটা ভুল বসত রেখে দিছি পরে যাই দেখি যে ওই ধনিতা ধনিয়া পাতার যে সবুজ যে ভাবটা সেটা আমরাই আর কাঁচা মরিচের সবুজ ভাবটা সেটাও নেই আমাকে দিচ্ছে ছিল আমি কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতার রঙটা সবুজ রাখবো আচ্ছা রাখতে পারি না সেটা আমার ব্যর্থতা ঠিক আছে ওইটা মন খারাপ করার কিছু নেই পরে মন খারাপ লাগলো যে সবুজ থাকলে দেখতে ভালো লাগতো আর ফ্লেভারটা ভালো আসতো আর বেশি আচ্ছা ওকে আমার ভাত ভাত শেষ শুধু বর্ত রয়ে গেছে খালি বর্ত আমি খাইতে পারবো না কারণ অনেক জাল দিছি শুকনো মরে ছিল এটাকে উনি টমেটোর চাটনি বলছে তোর চাসনি বলছে চাসনি বলে শুনে মনে হচ্ছে গ্রাম বাসা গ্রামে থাকে সম্ভবত উনি চাসনি সব শব্দটা একমাত্র গ্রামের মানুষই জানে চাসনি আচ্ছা ওকে এটা শুধু ওনার আইডিয়া আপনার কোন আইডিয়া থাকলে আমাকে বলবেন অবশ্যই সেটা সিম্পল একটা খাবার হইতে হবো এখন আপনি যদি বলেন যে একটা উর্জাবায় করেন উর্জাবায় করে বাসমতি চাল তারপরে অনেক মুরগির রাজা রেডে দলা তারপরে মানে চিকেন পাকোড়া তারপরে আপনার কি বলে ওইটা বিফ শর্মা সবগুলো এনে টেবিল হাজির করেন তারপরে খান এটা সম্ভব হবে সময় দিতে হবে এটা করতে গেলে অনেক সময় দরকার আপনি আমাকে এমন একটা খাবার বলেন খুব সিম্পল একটা খাবার যেমন উনি একটা কমেন্ট করছে আমাকে আচ্ছা এই আলু ভর্তাটা ইস খাইতে পারলাম না এখানে গেলাম প্লেট খালি না রাখলে বা কথা হতে ভালো লাগে না আমি অনেক পাগলাম করি আপনারা বিরক্ত হবেন না ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শীত যা পড়ছে গরম গরম কাপড় গাই দেবেন আমার রুমে দেয় টেম্পারেচার অটোমেটিক হট
কারণ শীতের সময় আমার রুম অটোমেটিক ঘট হয়ে থাকে কারণ এই কারণে আমার যে রুমটা দরজা জানলা সবজি বন্ধ করে দেয় একদম পুরা রুমটা একদম মানে কি বলে একদম গরম হয়ে থাকে এই যে আমি গ্রুমের মধ্যে এই একটা টি শার্ট পরা থাকলে যথেষ্ট বাইরে যখন যাই তখন সোয়েটার কান্টু বিরান্টু সব কিছু পড়তে হয় তাছাড়া উপায় নেই মানে আমার ছাদে প্রচুর পরিমাণ শীত আর রুমের ভিতরে অত বেশি শীত নেই রাত অনেক হয়ে গেছে ঘুমায় জমা আপনার ঘুমায় যান টাটা